on va avoir a priori une autre quête à faire avant d'attaquer la dernière. Memento Mori. Ah, vous tombez bien, j'ai justement quelque chose à vous demander. L'armée de libération miguoise vous envoie depuis... Envoie depuis peu des troupes à Rocasterne pour aider les locaux. Comme ils ont du... Le... Voilà. Comme ils ont été sous le joug de l'Empire pendant très longtemps, un changement si brusque n'est pas sans soulever de nombreuses inquiétudes. J'ai pensé que nous pourrions les aider à traverser cette épreuve, vu que nous étions à leur place il n'y a pas si longtemps. Cependant, bien que nous soyons plutôt expérimentés en ce qui concerne l'approvisionnement des vivres et la protection des civils, nous rencontrons un peu de difficulté face aux problèmes, disons, plus philosophiques. Seriez-vous d'accord pour nous aider Merci. Après tout, si tu es le libérateur de l'Amigo, s'assoit à leur table. Pour discuter, je suis certain que les citoyens de Verlit s'y sentiront plus à l'aise. Quand vous serez prêt à partir pour Oscarès, faites-le savoir à mon collègue à Porta Praetoria. Ok. Vous voulez retourner à Rocasterne Pas de problème, je peux vous y emmener. Alors, il va falloir trouver le citoyen embarrassé pour commencer. La jeune fille embarrassée qui est là. Oh, c'est vous. Si je ne me trompe pas, vous étiez aux commandes de ce formidable robot blanc qui nous a débarrassé de l'arme saphir, n'est-ce pas ah, j'en étais sûr. Je m'appelle Avilina et je suis originaire de cette ville. Mais j'ai été enrôlé dans l'armée impériale il y a dix ans. Et j'ai servi en tant qu'ingénieur magitech. Grâce à votre intervention, les impériaux ont été mis en déroute et j'ai enfin pu retrouver ma liberté. Je ne saurais comment vous remercier. Vous savez, j'ai du mal à croire qu'autant de temps se soit écoulé depuis l'arrivée de l'Empire ici. Beaucoup d'habitants ont été recrutés de force et envoyés vers une mort prématurée sur des champs de bataille aux quatre coins du continent. Je ne sais vraiment que faire de cette liberté nouvelle. Mais quoi qu'il en soit, je me dois d'honorer la mémoire de mes compatriotes. Pour cela, je pensais ériger un monument qui leur serait dédié sur lequel j'inscrirais le nom de tous ceux qui ont donné leur vie pour cette ville. Cependant, le registre contenant toutes les informations sur les soldats originaires d'ici se trouve dans l'entrepôt de l'armée impériale et malheureusement, les employés des forges ainsi que les soldats miguar refusent de me laisser entrer. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous les convaincre du bien fondé de ma démarche Je suis certaine que si ça vient de vous, ils accepteront sans hésiter. Merci beaucoup. Allons donc de ce pas à l'entrepôt. À quel bon vent vous amène Vous voudriez qu'on laisse cette demoiselle entrer dans l'entrepôt, c'est ça eh bien, nous n'avons pas encore fini notre inspection des lieux, donc l'accès est toujours réservé au personnel des forges et aux soldats de l'Alliance. Mais puisque c'est vous qui le demandez, je ne peux pas dire non. Cependant, pour des raisons de sécurité, j'accompagnerai la demoiselle moi-même. Merci, vous me rendrez un fier service. Merci encore d'avoir bien voulu faire suite à ma requête. J'ai réussi à mettre la main sur ce que je cherchais. Ah, C'est parfait. Sur ce, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Les registres des soldats verlitois tombés au combat se trouvaient dans un des locaux annexes de l'entrepôt. J'y ai jeté un coup d'œil et je suis malheureusement tombé sur un nom bien trop familier. Mon ami Milisandia. Je ne savais pas qu'elle avait été mutée dans la 7ème Légion. Comment vous avez fait connaissance Il y a longtemps, Milisandia et moi faisions partie de la 14 e Légion. Comme nous venions du même endroit, nous nous sommes vite devenus amis. Cependant, elle a été envoyée au front pour combattre en Eorzea. Je me souviens. La veille de sa mobilisation, elle était venue me voir avec ses frères et sœurs adoptifs. Je vois encore la mine boudeuse du jeune Rikon. Il voulait saluer le général Van Baelsar avant de leur départ sur le front, mais sa surbordonnée les en a empêchés. 
la commandante Livia. Même si elle partageait la même origine que Milancida et les autres, elle ne voyait pas d'un bon oeil leur affection pour le général. Je pense que Gaius von Balsar essayait de maintenir une relation très neutre avec les orphelins qu'il a recueillis. Mais certains étaient bien plus possessifs à son égard que d'autres. Puis un jeune officier est venu les chercher. Euh, J'avais déjà entendu son nom, mais je ne m'attendais pas à le voir euh, quelqu'un comme lui. Rogadine est originaire des provinces élevées au rang de S de Sas. D'ailleurs, c'est tout aussi surprenant de voir un haut gradé se déplacer en personne pour rassembler ses troupes. Je pouvais lire dans le regard de Milisandia qu'elle voulait lui vouer un profond respect. C'est ainsi que nous sommes, euh, nous, nous sommes dit adieu. adieu. Et je n'ai plus revu depuis. Plus tard, je complétais mon apprentissage en ingénierie Magitech sous les ordres du commandant supérieur Nero Tolskaeva. J'ai même participé à l'activation de l'Ultima Arma. La suite, vous la connaissez très certainement. J'ai réussi à rejoindre le, à fuir le Praetorium avec d'autres troupes. Une fois de retour à Verlit, j'ai été recruté par la 7ème Légion qui travaillait sur son propre projet d'armes. Maintenant que tout est terminé, je me suis rongé par, je suis rongé, je me sens rongé par la culpabilité. Toute ma vie durant, je n'ai construit que d'horribles machines de mort. Pire encore, les projets d'armes de l'Empire ne servaient systématiquement des à des annexés comme cobayes. Ce que nous avons fait est impardonnable. D'ailleurs, les pilotes étaient uniquement appelés pour, par leur nom de code. Peut-être était-ce euh, fait pour éviter que nous autres ingénieurs puissions ressentir la moindre compassion pour ces malheureux. Je ne sais pas, je sais que ça ne rachètera pas mes erreurs passées, mais je consacrerai mes prières au repos. De l'âme de ces pauvres gens. Avelina, il y a autre chose que vous pourriez faire. À quoi puis-je vous servir Je ne sais que construire des machines de guerre. Ah, je commence à comprendre. Vous voulez parler du dernier prototype, n'est-ce pas Il est toujours gardé par la 7ème Légion et croyez-moi, le combat s'annonce sera très difficile. Ce conflit n'a fait que semer la mort et la destruction dans son village. Pourquoi est-ce que les autorités impériales ne s'en rendent pas compte Ma meilleure amie et sa famille, tous sacrifiés sur l'autel de la guerre, et dans quel but Si mes talents peuvent être mis à votre service pour mettre un terme à tout cela, je me dois de le faire. Il faut que j'aille parler au personnel des forges. Cette machine que vous utilisez pour euh, abattre euh, l'arme saphir, elle vous sera certainement utile dans votre prochain combat. Peut-être que mes connaissances en technologie Magitech, euh, je pourrais l'améliorer. Bien sûr, je n'oublierai pas la stèle commémorative. J'avoue que tous puisse se rappeler Milisandia ainsi que les autres vers l'Itois, tombés au combat. Ce sera mon premier pas vers la rédemption. Je sais que c'est un projet ambitieux, mais grâce à vous, je peux enfin apercevoir un avenir meilleur à l'horizon. Merci, héros des Orzéa. Alors, on retourne du coup en Guirabania. Et on va rendre cette quête, ça va c'était court ça. J'avais peur qu'on reparte sur une bataille en fait et que ça soit à nouveau assez long euh, à terminer. Ravi de vous voir, comment se portent les Verlitois Un monument aux morts Ah c'est une très bonne idée en effet. On dirait que votre rencontre lui a apporté la motivation nécessaire pour mettre ses idées en marche. Sans douter que vous avez réussi à dénicher une alliée aux talents précieux. Vous savez, depuis que vous avez libéré Rocastern de l'occupation Garlemaldaise, un vent de liberté souffle sur toute la province de Verlit. Et de plus en plus de voix s'élèvent contre l'oppresseur. S'ils décident d'entrer en résistance et de chasser les impériaux pour de bon, nous serons là pour les soutenir. Je vous remercie en tout cas pour votre aide. 
Quand nous aurons des nouvelles du dernier prototype d'armes, vous serez le premier informé. Ok. Et on continue. Les diamants sont immuables. On va stacker sans doute à la dernière arme. Bonjour Pup, j'ai des nouvelles de Verlite pour vous. Eh bien, je vais me charger de le mettre au courant, soldat. Salut Pup, c'est un plaisir de te revoir. Manago, ça fait un bail. C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis un moment. Tu as l'air en pleine forme en tout cas. Même si je brûle d'envie d'écouter le récit de tes aventures depuis la dernière fois qu'on s'est croisés, il y a plusieurs gens. Tu sais peut-être déjà, mais la libération de Rocastern a fait naître un vent de liberté chez les Virtois. Virtois. Nous avons récemment appris la création d'un comité, ver, du comité ver, verlitois de libération nationale, dont la volonté est de s'emparer du pouvoir en renversant la 7ème légion qui s'occupe toujours de la capitale. Ils sont en train de rassembler les anciens conscrits et tous ceux qui ont un minimum d'expérience au combat afin de créer une force militaire d'opposition. Malheureusement, si les volontaires ont largement répondu à l'appel, il en manque une tête pensante, un général capable de les diriger. Ce nouvel état-major s'est effectivement tourné vers Gaius. Même si son, nouveau, son mandat de gouverneur à l'Amigo n'est pas sans accroc, il a laissé une bien meilleure impression que Zenos ou Théodoric avant lui. Le comité lui a proposé de prendre la tête des forces armées. J'imagine bien que cela a soulevé beaucoup de débats, étant donné que c'est le loup noir en personne qui a conquis leur pays au nom de Garlemald. Cependant, malgré les objections, ses talents de tacticien hors pair ont fini par l'emporter. Il semble qu'il ait déjà accepté leur offre, et depuis, il a sollicité l'aide de l'armée de libération migoise. Pour nous, Miguel, la libération de notre voisin est un enjeu capital. Aussi, nous avons instauré un soutien logistique, et je suis chargé d'aller remettre cette missive à Gaius. Pup, j'imagine que tu brûles d'envie d'en savoir plus sur les dernières armes, n'est-ce pas Tu veux bien m'accompagner à Rocastern Parfait. Je ne suis pas mécontente de faire le voyage en ta compagnie. Sans compter que je vais me retrouver face à face avec le redoutable loup noir. Dès que tu seras prêt à partir, informe mon collègue convoyeur pour qu'il te ramène à Rocastern. Vous voulez retourner à Rocastern Pas de problème, je peux vous y emmener. C'est bien vous, Gaius Baelsar Je vous apporte. Une missive de la part de l'armée de libération migoise. Je vois. Votre aide est très appréciée. Est-ce que ça veut dire que nous allons enfin recevoir de l'armement qui nous fait défaut Grâce à nos voisins, à vos voisins, nous aurons de quoi tenir tête à la 7ème Légion. Cependant, rien n'est encore joué car même euh, la victoire se solderait par de très lourdes pertes. Qu'est-ce donc que ces paroles de pleutre Si je dois me sacrifier pour offrir la liberté à mes enfants, je suis prêt à le faire. Et je ne suis pas le seul. Que les choses soient claires, les Miguas n'ont pas oublié que c'est vous qui avez mis notre province à genoux. Le sang de nos compatriotes est toujours sur vos mains, général. 
celui de ceux tombés lors de votre prise de pouvoir, et celui de tous les autres ayant œuvré à notre libération. Cependant, nous ne pouvons pas contester la décision des Verlitois. Vos compétences leur seront utiles, c'est certain, mais à quel prix Une fois leur armée sous vos ordres, qu'est-ce qui vous empêche de prendre le contrôle du pays comme vous l'avez fait chez nous Rien ni personne, si ce n'est mon honneur. Si vous devenez que je trahisse mes paroles, alors je me soumettrai à lire du peuple. Mademoiselle, euh, pourrions-nous plutôt discuter de ce qui vous amène ici J'aimerais en savoir plus au sujet de cette aide logistique proposée par l'armée de libération. Bien, euh, suivez-moi, je vous prie. Quelle étrange ironie du sort. Me voilà à nouveau à la tête d'une armée prête à conquérir vers l'it. J'imagine que cette situation ne doit pas t'enchanter. Mais je ne vais pas revenir sur ma décision. Il est temps pour moi d'accepter les conséquences de mes actes et de prendre mes responsabilités. L'avenir des faibles est décidé par les forts. Toute ma vie, j'ai conquis des cités par cités. Mue par ce mantra personnel. Cependant, j'ai été un piètre gouverneur et le futur que j'ai tracé n'a mené qu'à la souffrance du peuple. J'ai fait de mon mieux pour élargir un régime où il mérite prévaler sur l'origine où la capacité de chacun était plus importante que leur race. Mais en mon absence, tout ce que j'ai construit s'est effondré comme un château de cartes. L'homme qui dirige maintenant ce pays est la 7ème Légion, et ce, aussi celui qui est derrière le, cet immonde projet armes. Quel avenir compte-t-il offrir aux faibles, à ton avis Ça va enseigner de la part de de la part d'ombre que j'ai laissé grandir dans mon village. Il est temps pour moi de corriger mes erreurs. Désolé de vous interrompre, mais euh, que comptez-vous faire pour Ali Oui, nous devrions en discuter, mais pas ici. Allons un peu plus loin avant que les autres ne parviennent. Bien, aucun risque qu'on épie notre discussion ici. C'est à propos d'Ali. Elle s'est enfuie et en laissant cette lettre derrière elle. Tiens, regarde. Père, veuillez me pardonner de vous quitter de cette façon. Mes pensées sont hantées par mon frère et les souffrances qu'il doit subir en ce moment même. Je sais qu'il a choisi cette voie pour le bien de notre pays et ses habitants. Mais je ne peux plus rester ici sans rien faire. Je ne veux pas lui laisser seul porter ce fardeau. Maintenant que nous sommes les derniers survivants de notre famille, je sais comment mettre un terme à toute cette histoire et je compte bien y parvenir. Je sauverai Alphonse et Verlite de mes propres mains. Pardonnez-moi père, mais il le faut. N'oubliez pas votre promesse. Vous êtes le seul capable de transformer l'utopie de mes frères en réalité. Faites attention. À vous. Adieu, Ali. Il est certain qu'elle doit être partie pour la capitale afin de retrouver Alphonse et la 7ème Légion. Je ne sais pas ce qu'elle compte faire, mais en croire cette lettre, on dirait qu'elle a déjà un plan en tête. J'imagine qu'elle va essayer aussi de prendre le contrôle d'une arme, mais à quel prix Gaius, il n'y a plus une minute à perdre. Il faut profiter de l'avantage que nous offre le conseil et son armée pour libérer Alphonse et Ali. Évidemment, je souhaite... Euh faire tout mon possible pour leur venir en aide. Cependant, je ne peux pas me résoudre à sacrifier tous ces soldats pour sauver uniquement deux vies, aussi précieuses soient-elles. Nos troupes ne sont de toute façon pas assez entraînées pour affronter la 7ème Légion de plein fouet. Je refuse de les envoyer à l'abattoir. Mais le héros d'Eorzea pourrait 
terrasser toute une légion à lui tout seul. Même le héros d'Erzea ne pourrait terrasser toute une légion à lui seul. Et nous ne pouvons, hélas, rien faire de plus pour eux. Mais enfin, Gaius, vous comptez rester ici les bras croisés et les, la laisser mourir Sacrifier les autres virilitois innocents pour la sauver serait trahir les idéaux. Les idéaux. Tu as bien lu, avais bien lu la même lettre que moi, n'est-ce pas Elle y est partie en sachant très bien qu'elle ne pourrait jamais revenir. Ici Valdola, vous me recevez euh, Je suis juste devant Castrum Collinium, la base militaire de la capitale. Il y a eu une explosion et le feu est en train de consumer la base. On dirait qu'une des armes est hors de contrôle. <rire> Quoi Qu'est-ce que ça signifie, Valdolin Enfin, ce signal a été interrompu. Ah, ce serait donc ça, son moyen de mettre un terme à toute cette histoire. Subtiliser l'arme au péril de sa vie pour la retourner contre les impériaux et ses compatriotes par la même occasion Voilà ce qu'ils avaient prévu de faire tous les cinq depuis le début. Ils voulaient mettre la main sur ces machines afin d'arracher leur liberté par la force. Si la Légion se trouve affaiblie pour cette, par cette attaque, il ne serait-ce pas le meilleur moment pour profiter de la confusion et monter monter un assaut sur la capitale Cependant, on ne peut pas prévoir ce que fera l'arme une fois les troupes vers les toits sur place. Elle pourrait massacrer les deux camps sans discernement. Et il nous faut à tout prix l'arrêter. Si nous ne faisons rien, nous courons à la... Euh, on... Non, j'aime mieux Ali et elle... Bref. Alors si nous ne faisons rien, nous courons à la catastrophe. Attends, il ne s'agit plus d'abattre une simple machine cette fois. Nous risquons de devoir faire face à toute la 7ème Légion. Cette affaire est ma responsabilité et je ne peux décemment pas accepter que tu te sacrifies. Euh, Crois-moi, je compte bien rentrer en un seul morceau. Merci pour ton soutien. Tu as toute ma confiance, Ereo Deorzea. Je vais de ce pas informer le comité de libération et ordonner le déplacement des troupes vers la capitale. Leur mission sera avant tout de protéger les civils des combats. Quant à toi, Severa, contacte Sid immédiatement. Il va nous falloir emprunter le guerrier G ainsi qu'un vaisseau de transport. Nous partirons dès que possible. Entendu. Toi aussi, tu devrais te préparer à une rude bataille. Va voir un des pilotes de Garland dès que tu auras rassemblé tes forces. Pendant ce temps, quelqu'un dans son plutôt au quartier général de la 7ème Légion. Ah, là, ah, ah, ah. En voilà une surprise. Non, je n'avais jamais douté que tu reviendrais, ma jolie. Quoique, j'ai fini par m'inquiéter, tu sais. Il faudra me pardonner, d'accord Il est possible que j'ai quelque peu esquinté ton frère pour passer ma colère. Seigneur Valens. Vous m'avez expliqué que chaque prototype construit jusqu'à maintenant n'avait que pour but d'assimiler un maximum d'expérience de combat, afin de pouvoir l'injecter dans le cœur d'une autre arme. Tout à fait, jeune fille. C'est plaisir de voir que tu as bien retenu mes leçons. Le pouvoir des primordiaux absorbé par Ruby, Saphir et Emeraude, ainsi que leur combat contre l'Alliance Eorzean, nous ont fourni suffisamment de données pour produire l'arme suprême. Enfin, mon plan touche à sa fin, et Diamant sera très bientôt terminé. Pour Ruby, vous avez fait du bon travail en interceptant Gaius et ses hommes avant qu'ils ne mettent la main sur les données de combat. On peut pas en dire autant des deux autres armes, bande d'incapables. À comment sacrifier mes superbes créations pour ne rien obtenir en échange C'est pour ça que j'ai décidé de m'infiltrer chez l'ennemi afin de récupérer la mémoire de Saphir et d'Emeraude. Tout est expliqué dans mon rapport. Ah oui c'est vrai. 
D'ailleurs, à l'heure où je te parle, mes ingénieurs ont déjà intégré les données des deux prototypes à la mémoire de diamant. Vous avez dit autre chose. Que vous me nommeriez pilote de l'arme diamant une fois qu'elle serait terminée. Et que si j'acceptais cette mission, vous relâcheriez mon frère et les autres prisonniers vers l'Itoire. <rire> tout à fait, quelle mémoire Tu as toujours été la plus douée de toute ta fratrie. Même si avec mon système révolutionnaire, n'importe quel idiot peut piloter efficacement nos armes, rien ne remplace vraiment le talent et l'instinct du... une fois dans le cockpit. D'autant plus que certaines personnes sont plus compatibles avec le système d'oralite fatis que d'autres. Et puis, je préfère évidemment avoir quelqu'un de loyal aux commandes de mes machines de guerre. Seigneur Valens, laissez-moi piloter l'arme diamant. Je doute que vous accordiez beaucoup de valeur à ma parole, alors écoutez plutôt celle de cette proposition. En plus de libérer mon frère et les autres vers l'Itois, je veux que vous accordiez la citoyenneté nous accordiez la citoyenneté impériale. Et que vous nous cédiez la gouvernance du pays. Voilà, tout ça. Je pense vraiment que j'ai l'autorité de vous accorder autant de privilèges. Ne me prenez pas pour une idiote. Je sais très bien que le projet arme n'est qu'un moyen d'arriver à vos fins. Votre but est de fabriquer une arme parfaite et invincible afin de marcher sur la capitale et de conquérir le trône, je me trompe Je suis prête à sacrifier ma vie pour aider à fonder votre nouvel empire. Alors mon pauvre petit territoire comme Verlit ne devrait pas représenter une grande perte pour vous. <rire> Moi qui ne voyais en toi qu'une pauvre petite fille est farouchée. Je te découvre un nouveau visage. Ça me plaît. Si tu veux Verlit, alors ce pays est toi, est à toi. Je n'ai que faire de ce toit rare. Et pour mon frère Ah oui, ton frère. Comment s'appelle-t-il déjà Non, peu importe. J'ai fait en sorte qu'il soit emmené dans un lieu sûr. Je n'ai pas besoin de te dire ce qui lui arrivera si jamais tu venais à me trahir. Hein Voilà, c'est ce que je te demande et tout ira bien. Allez, va rejoindre Diamant. J'entends déjà sonner le concert des cloches annonçant mon couronnement. Bien, tout se passe comme prévu. Je vais pouvoir mettre un terme à cette folie. Père, pardonnez-moi de vous avoir trahi. Je vous confie l'avenir de Verlit et celui de mon frère. Démarrage du système d'Oralit Factis. Capteur activé. Bien, tout fonctionne normalement. Machine de guerre anti-primordiaux V01-Z, nom de code de Galvus, arme diamant, paré au décollage. Alors, que penses-tu de mon chef dœuvre N'est-elle pas magnifique mon arme suprême Il en aura fallu du temps et des sacrifices pour en arriver jusqu'ici. Pour que nous obtenions enfin la force de guider les plus faibles vers un avenir radieux. Je sens que l'oralite qui essaye de me contrôler. Heureusement que tu n'as pas eu à subir cela, Alphonse. Je t'en prie, survie et avec l'aide de père, construis le pays dont nous avons toujours rêvé. Ce n'est pas ce que nous avions prévu, mais si je peux redonner espoir à Verlit, alors ma vie n'est qu'un faible prix à payer. Eh oh, qu'est-ce que tu m'hormones depuis tout à l'heure Il y a un problème Diamant, ton pouvoir est désormais mien. 
Valence, ton run de terreur s'achève ici. Misérable sauvageon, tu crois peut-être que j'avais gobé ton baratin Je savais que tu me trahirais à la première occasion venue. Qu'est-ce que vous attendez Désactivez l'arme. Euh, seigneur, envoie du code de l'arrêt d'urgence. Non, pourquoi est-ce qu'elle bouge plus <rire> Petite insolente, tu m'as presque fait perdre mon calme. Peu importe, s'il faut ouvrir le code pilote à coup de masse, je la veux hors de, hors de mon arme sur le champ. Et vivante, hein, je veux lui faire regretter d'avoir osé me tenir tête. Allez, bouge. Sinon, tout ce que nous avons fait n'aura servi à rien. Missandia, Recon, Rex, donnez-moi votre force. Je vous en prie, Alphonse. Toi aussi, aide-moi. Démarrage. Ma super position mentale. Contrôle de Asiex. Qu'est-ce que ça veut dire Ah Le mode de superposition mentale s'est mis en marche. Comment est-ce possible Je me moque des détails. Désactivez-moi ça immédiatement. Si ça continue, elle va réduire la base en miettes avec et nous avec. Tu sais, de rare. Ok. Alors, et on va se lancer du coup, sans doute, sur le dernier défi. Tout le monde est prêt à partir. Je vais appeler le patron. La dernière arme a fait son entrée, mais pas comme nous l'imaginions. D'après ce que Valdolin nous a dit, elle a détruit une partie de la base de la 7ème Légion avant de prendre son envol. Il est fort probable qu'Ali soit à bord. Il faut nous dépêcher si on veut la sauver, elle et son frère. Sid, peux-tu nous aider Nous allons avoir besoin du guerrier G ainsi que d'un vaisseau pour le transporter. Kairani du sort, c'est maintenant toi qui viens me demander mon aide pour sauver des innocents. La vie est pleine de surprises. Évidemment que je vais, les aider, je vais vous aider. Mais j'ai une meilleure idée en tête pour sauver les orphelins, tu vas voir. Ravi de vous revoir, papa. Je vois que vous connaissez. Avant notre arrivée à Rocasterne, Mademoiselle était ingénieure Magitech pour la 7ème Légion et a contribué au projet ARM. 
après notre discussion, j'ai compris qu'en travaillant avec les forges de Garland, je pourrais peut-être réparer une partie du mal que j'ai causé. Votre prochaine cible n'est autre que l'arme diamant. C'est le premier prototype conçu par nos équipes et aussi le plus puissant. Tant et si bien que tout le monde l'appelait l'arme suprême. Diamant a la possibilité d'assimiler toutes les données de combat des autres prototypes et d'utiliser des techniques de son propre, à son, pour son propre compte. Il faut imaginer que vous allez faire face à toutes les armes précédentes combinant une seule. C'est pourquoi il vous faudra une nouvelle tactique pour réussir à la vaincre. Et en quoi elle consiste cette tactique Vous comprendrez mieux une fois que nous aurons rejoint le guerrier G. Disons simplement qu'Avelina a grandement contribué à améliorer notre machine. Une trêve de bavardage, nous sommes pressés, non Montons d'abord dans l'entreprise. Euh, je vais vous, je vous en dirai plus en chemin. Intéressant, à quoi cela va-t-il servir Notre obstacle principal lors du combat contre l'arme aura été d'arrêter ces machines de guerre tout en gardant la, le pilote en vie. Euh, pour cela que nous avons ajouté un module de capture de guerriers G. Désormais, ce n'est plus en, ce n'est plus un combattant dont euh, le but est d'anéantir son ennemi. Il est en fait, il est fait pour sauver des vies. C'est pour cela que nous avons décidé de lui donner un nouveau nom, le gardien G. Je suppose qu'on va se battre sur lui. Yes. Et s'il n'aura donc jamais fini de me surprendre, hein Gardien G Ce nom me plaît bien. Gaius, tu devras toi aussi prêter ma... mettre euh, la main à la patte. Tu vas piloter la machine pendant que Pub s'occupera d'immobiliser l'arme diamant afin de la capturer. Bien compris. Pup, le dernier combat contre les successeurs de l'Ultima Arma approche. J'espère que je peux compter sur toi pour sauver Alizé et Alphonse. Et on a accès au Tilac de Circus. S'il y en a qui veulent jouer euh, avec moi, c'est maintenant. N'hésitez pas à me le dire. Je regarde un petit peu. Et sinon, c'est parti du coup. Le Tiac des Cyrus. Castrum Collinum, à la base impériale de la 7ème Légion, située dans la capitale de Verlit, est en proie aux flammes. D'après euh, Valdelin, ce serait la dernière arme qui aurait tout détruit sur son passage. Alors que vous venez d'apprendre la disparition d'Ali, parti sauver son frère et sa patrie des griffes de l'Empire, Gaius décide de tenter le tout pour le tout pour sauver ses enfants adoptifs. Avec l'aide de la dernière création des forges, le gardien G, à vous de capturer l'arme diamant avant qu'elle ne cause plus de dégâts. C'est parti. Et on va trouver l'arme diamant. Notre cible est droit devant. Arrêtons-la avec une salve de missile. C'est l'arme de Tony Stark. Elle est même laser que dans FF7, cool.
Thank you, Red. <laughs> Ouais, ça doit être sympa à tomber là-dessus sur la roulette. Hein. Cette voix, ce n'est pas celle d'Ali. Qu'est-ce que ça signifie Utiliser les téléporteurs pour déplacer d'un gardien à l'autre. Ok. Canon pectoral. Dislocation d'armure. Allez, diamant, montre-toi moi de quoi tu es capable. Il vient de faire par l'effort. Ah, je tombe à côté. Ok. Oh, on est beaucoup de morts.
Ok, elle a pris sa forme de, de départ. Et on recommence a priori la rotation. S'il faut passer ou pas. Oui, allez. Ah mince J'ai oublié de repasser de l'autre côté. J'ai pas fait gaffe. Merci. passer ou pas oui j'aime bien ce combat Ouais d'accord, sur le côté il y a les flammes... Euh... Ok. Ok. Le système de capture ne fonctionne plus. L'arme va s'écraser.
Nice, et bah c'était bien sympa ça comme, euh, comme défi. J'aime bien, j'ai bien aimé les trois défis de façon. Ok, allez on va continuer du coup notre histoire avec Gaius. L'arme diamant s'est écrasée près de la cité. Et nous pouvons nous poser à proximité. Voir cette vie dans un tel état de destruction me rappelle l'époque où je l'ai annexé. Cela me glace le sang de savoir qu'une seule arme est responsable d'un tant de dégâts. Là voilà. J'espère qu'elle n'est pas blessée. Allez. Une dernière fariveur à te demander, héros d'Eorzea. Tu veux bien retourner voir Sid pour emmener Ali à Rocastern Quant à moi, il me reste une chose à régler ici. C'était bien Ali qui se trouvait dans l'arme. Mais alors où est passé Alphonse Lui doit le savoir. Il n'y a plus que moi maintenant. Si tu veux que nous mettions enfin un terme à cette mascarade, alors montre-moi. C'est avoir gagné, hein, Gaius T'es certes nasse, je te l'accorde. Mais ça ne me surprend guère de la part d'un commandant capable de sacrifier ses hommes contre de vulgaires, comme de vulgaires pions. Que cherches-tu à prouver, maintenant Mon plan était parfait. J'étais si proche du but. Avec une telle puissance à ma disposition, mon paré du trône aurait été un jeu d'enfant. Mais il a fallu que tu viennes encore me voler ce que tu m'étais dû. Tout est de ta faute. Dis-moi, Alphonse, où se trouve-t-il Ah. <rire> ah, tu n'as toujours pas compris il est pourtant sous tes yeux. Quoi Ça alors, le grand Gaius n'est pas aussi perspicace qu'on le dit. Dans ce cas, laisse-moi t'expliquer dans les termes que même le dernier des idiots pourrait comprendre. Les données utilisées par, pour Ruby, Saphir et Emeraude étaient incomplètes, voire même instables, ce qui engendrait des résultats assez erratiques en combat. 
C'est alors que j'ai eu l'idée de remédier à ce problème. Pourquoi se contenter des miettes quand on pouvait avoir une conscience tout entière à sa disposition C'est ainsi que j'ai décidé d'utiliser la seule chose qui valait la peine d'être gardée chez ce misérable sauvage. Sa matière grise. Grâce à mon inventivité, il a fusionné avec le cœur de la, puissance des, la plus puissante des machines. Armi, admire donc le génie de ma création. <rire> Pauvre petite. Dire qu'elle est venue me subtiliser l'arme diamant pour libérer son frère. Elle ne souhaitait pas qu'elle l'avait déjà retrouvée en montant dans le cockpit. Ah, mais c'est ça je comprends enfin pourquoi le mode de superposition mentale s'est activé. C'est l'instinct protecteur de cet imbécile qui s'est manifesté. Il va falloir que je trouve un moyen de remédier à cette anomalie. Que tu aies pu commettre tant d'atrocités sans jamais rencontrer d'opposition prouve la, délica... dé... la... la déliquescence totale de l'Empire. Valen Van Varo, l'heure est venue de payer pour tes crimes. Ah, Aurais-tu oublié, Gaius Je possède toutes tes données de combat. Ce n'est pas avec un coup aussi faiblard que tu pourras m'atteindre. Terminus Est. Procura mort. Ah Ce coup n'était pas dans mes fichiers. Redémarrage du système Doroid Factice. Possible. Comment peut-elle encore bouger Libération de la mémoire. Ah Toi Comment Arrête Arthur, oh non, c'est quoi ton nom déjà Peu importe, lâche-moi Quelle indignité, je n'es même pas capable de retenir le nom de ceux qui se sont sacrifiés sous tes ordres. Tu juges les autres bien facilement Gaius. Combien de centaines, non, de milliers de vies as-tu détruites pour assouvir ta soif de conquête Je ne fuis pas mes responsabilités. 
Je sais que j'ai fait couler le, le sang au nom de l'Empire. C'est pourquoi j'accepte le fardeau des vies que j'ai volées. Et que je me bats en leur nom pour un meilleur avenir. Arrête Je vous en supplie. Stop Je suis Varen Van Varro. Je ne peux pas perdre face à Gaius. Je ne peux pas mourir comme ça. Alphonse, c'est toi Pardonne-moi. J'ai échoué. Je n'ai pas pu vous sauver. Mais sache que je ferai tout mon possible pour que votre rêve voit le jour. Je le promets. J'espère que tu trouveras le repos auprès de Milicendia, Recon et Rex. dire plus. Merci père. Je suis fier d'avoir pu vous appeler ainsi. Ok, on va finir cette quête avec Severa. Ah, je vois. Bien, faites attention à vous. C'était Gaius. Il a vaincu Valen Van Varo et a ainsi mis un terme au projet d'armes. L'armée du comité Vélirtoise et de Libération Nationale a pris le contrôle de la cité et chassé les restants des troupes garlemaldaises. Perlite est enfin libre, mais de nombreuses vies ont, en vie ont été perdues en chemin. Il nous faudra beaucoup de temps pour réparer les dégâts commis par l'occupation impériale, sans compter le traumatisme indélébile sur la population. Quand j'ai perdu ma femme et ma fille, j'étais à la fois consumé par la rage et tétanisé par la tristesse. Tant et si bien que je n'arrivais plus à marcher droit. Cependant, avec le temps, j'ai fini par faire mon deuil. Il en est sûrement de même avec Gaius. Il doit maintenant faire face à la même épreuve que moi. » 